नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जब फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे जानी अनु के साथ कंसी ऑन स्क्रीन आज का हमारा टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इसके दो पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं और यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप वो दोनों पार्ट देखिए उसी के बाद आपको पार्ट थ्री समझ में आएगा सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट थ्री विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट और शुरू करते हैं दोस्तों हमने कल कहाँ पे खत्म किया था हमने देखा था कि नाजी जो है पूरे के पूरे जर्मनी में सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी बन सामने आती है उन्नीस में नाजी पार्टी जो है लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है जर्मनी में इसके बाद आता है पॉलिटिकल चेंज चेंज ये होता है कि जैसे ही नाजी पार्टी जर्मनी में सबसे पावरफुल पार्टी बनती है तो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट होते हैं हिंडनबर्ग हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना देते हैं जैसे ही हिटलर जर्मनी का चांसलर बना बनता है वैसे ही बहुत तेज़ी से जर्मनी में समीकरण चेंज होने लगते हैं सबसे पहले तो मिस्टीरियस फायर लग जाती है जर्मन की पार्लियामेंट में उसके बाद सिविल राइट्स जो हैं सारे के सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर सस्पेंशन लगा दिया जाता है इसी के साथ ही कंसनट्रेशन कैंप्स जो है जर्मनी में बनने शुरू हो जाते हैं जिसमें कम्युनिस्ट लोगों का रिप्रेशन शुरू हो जाता है हिटलर अपनी डिक्टेटरशिप रूल स्थापित करने के लिए एक एक्ट लेके आता है जिसका नाम है इनेबलिंग एक्ट अब जैसे ही ये एक्ट पारित होता है वैसे ही जर्मनी में नाजी पार्टी अकेली वैध कानूनी पार्टी बन जाती है बाकी सारी पार्टीज जो हैं गैर कानूनी करार दी जाती है अब जर्मनी की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी मीडिया आर्मी जुडिशरी हर चीज पे हिटलर और इसकी नाजी पार्टी का आधिपत्य हो जाता है तो जो मैंने आपको अभी बताया वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों कि अब हिटलर कोशिश करता है कि मैं अब जर्मनी को सुधारूं। सबसे पहले जर्मनी में सुधार इसकी अर्थव्यवस्था से किया जाए तो जलमर सच्चात को बोला जाता है कि आप जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधारिए तो ये इकोनॉमिस्ट होते हैं तो इसीलिए इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जलमर सच्चात बोलते हैं कि मैं एक वर्क क्रिएशन प्रोग्राम इनिशिएट करूंगा इस प्रोग्राम के तहत हम जर्मनी में सुपर हाईवेज बनाएंगे जिसमें लोगों की कार दौड़ेगी जो वॉक्स होगी तो जो वॉक्स है वो एक जर्मन कंपनी की कार है ठीक है तो जलमार सच्चात बोलते हैं कि जब लोगों के जब हम बहुत ज़्यादा सुपर हाईवेज बनाएंगे तो लोगों के पास हाईवे की वजह से पैसा आएगा और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो कार खरीदेंगे और तरक्की होगी और जर्मनी का इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी ये जो तरीका था ये कामयाब हो सकता था लेकिन हिटलर को बहुत लेंदी प्रोसेस लग रहा था ये हिटलर को लगा कि दिस सिस्टम विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम तो हिटलर अब शॉर्ट शॉर्टकट चाहता था तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि वार और टेरिटरी एक्सपेंशन के थ्रू अब हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तो उसने क्या किया इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हिटलर ने इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए वार का सहारा लिया यानी कि युद्ध का सहारा लिया और अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने लगा लेकिन टेरिटरी एक्सपेंशन में एक रोड़ा आ रहा था बीच में और वो रोड़ा था लीग ऑफ नेशंस का तो ये लीग ऑफ नेशन क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म होता है दोस्तों तो उसके बाद दुनिया में वर्ल्ड पीस स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कर दी जाती है इसमें क्या होता है कि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाएगा इस तरीके की इसमें शर्तें होती हैं तो हिटलर जो है अब इस लीग ऑफ नेशन से अपने आप को उन्नीस में अलग कर लेता है जैसे ही ये अपने आप को उन्नीस में इस लीग ऑफ नेशन से अलग करता है वैसे ही ये बाकी दो देशों के साथ ट्री पार्टाइट पैक्ट साइन करता है तो वो देश कौन कौन से थे जापान और इटली तो जर्मनी ने जापान और इटली के साथ मिलकर ट्री पार्टाइट पैक्ट साइन किया था अब इस पैक्ट के तहत क्या होना था कि यदि कोई देश इटली पर अटैक करता तो जर्मनी और जापान मिलकर इटली को बचाएंगे इसी तरीके से यदि कोई देश जापान पर अटैक करेगा तो जर्मनी और इटली मिलकर जापान को बचाएंगे और सेम प्रोटेक्शन जो है जर्मनी को भी मिलने वाली थी तो ये थी दोस्तों हिटलर की फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के तहत हिटलर ने एक नारा दिया था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर यानी एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता इसी के तहत इसने 1933 में लीग ऑफ नेशन से अपने आप को हटा लिया जैसे ही लीग ऑफ नेशन से हिटलर हटाता है खुद को 1936 में वैसे ही ये राइनलैंड पे कब्जा कर लेता है राइनलैंड पे कब्जा हो जाता है और ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी अपने साथ 1938 में ले लेता है और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि वो होती है 1940 का ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट और ये जो ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट है बहुत बड़ी प्रोटेक्शन देता है जर्मनी को वर्ल्ड वॉर टू में 
हो तो क्या है दोस्तों कि पहले आप लोकेशन देखिए ये है जर्मनी ये है यूएसएसआर इसको आप रूस भी बोल सकते हैं ये है इटली और एशिया में आपको मिलेगा जापान तो होता क्या है दोस्तों कि जर्मनी और यूएसएसआर दोनों मिलके एक समझौता करते हैं और समझौता ये होता है कि पोलैंड के आधे भाग के जर्मनी का अधिकार होगा और आधे भाग पे यूएसएसआर का अधिकार होगा ठीक है और कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा तो यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में ये समझौता हुआ था लेकिन जर्मनी का जो नेता था अडोल्फ हिटलर वो बहुत लालची था तो जैसे ही पोलैंड के आधे भाग पे वो अपना कब्जा करता है वैसे ही लालच में वो इस आधे भाग से आगे निकल जाता है और यूएसएसआर की आर्मी पे अटैक कर देता है ताकि वो पोलैंड को खाली कर दे अब यूएसएसआर को मौका मिल जाता है कि वो जर्मनी पर अटैक करे जैसे ही जर्मनी पर अटैक होता है दोस्तों तो ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट काम करता है इस एग्रीमेंट के तहत इटली और जापान दोनों मिलके यूएसएसआर को अटैक करते हैं और दूसरी तरफ बाकी और देश भी जो है यूएसएसआर के समर्थन में आ जाते हैं इससे होता है वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत तो वर्ल्ड वॉर टू में दो तरीके की शक्तियां थी अलाइज पावर्स यानी मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर्स यानी दूरी राष्ट्र तो अलाइज में थे ब्रिटेन फ्रांस यूएसए यूएसएसआर और चाइना भी इसका हिस्सा था ठीक है एक्सिस पावर में थे जर्मनी जापान और इटली तो आगे हम देखते हैं दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू तो ये सब वो है कि जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया उसके बाद फिर फ्रांस और इंग्लैंड जो है पोलैंड को बचाने के लिए आ गए ठीक है दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के साथ यानी यूएसएसआर के साथ जर्मनी का झगड़ा हो गया उसी के साथ ही फिर यूएसए ने पहले तो लड़ाई में आने से मना कर दिया था यूएसए की बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि शुरुआत में यूएसए ने मना कर दिया था कि मैं वर्ल्ड वॉर टू में नहीं आऊँगा रीज़न क्या दिया उसने कि पहले ही वर्ल्ड वॉर वन की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ और अब अगर वर्ल्ड वॉर टू में आ जाऊँगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी लेकिन फिर पर्ल हार्बर पे जब जापान बॉम्ब डालता है तो फिर फाइनली यूएसए भी जो है वर्ल्ड वॉर टू में आ जाता है जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए आता है धीरे धीरे करके मई 1945 में हिटलर हार जाता है और हिरोशिमा पे जा, जापान के हिरोशिमा पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देते हैं तो ये था दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू कि बहुत ही शॉर्ट स्टोरी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज फोर्ट बिटवीन अलाइज पावर्स एंड एक्सिस पावर्स तो अलाइज पावर में कौन कौन से देश थे वो मैंने आपको बता दिया एक्सिस पावर में कौन कौन से देश थे वो भी मैंने आपको बता दिया मई 1905 में जर्मनी सरेंडर कर देता है अलाइज पावर के साथ और जैसे ही जर्मनी सरेंडर करता है वैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो जाता है हिटलर और उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है बर्लिन के एक बंकर में ठीक है और एंड ऑफ वॉर के साथ शुरुआत होती है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल की तो वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशंस आया था ठीक है और जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल आता है तो ये ट्राइब्यूनल क्या था कल हम इसके बारे में बात करेंगे फिलहाल कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू के रीजंस क्या थे क्यों हुआ था वर्ल्ड वॉर टू तो अगर मैं आपको पांच मेजर रीजन दू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये तो पांच मेजर रीजंस थे कि वर्षाई की ट्रीटी यदि वर्षाई की ट्रीटी आपने पढ़ी होगी या फिर पिछले सेशन आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जर्मनी के ऊपर बहुत भयानक तरीके से इस ट्रीटी को इम्पोज किया गया था पूरे के पूरे जर्मनी को बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया था दूसरा रही सही कसर जो थी इकोनॉमिक डिप्रेशन ने खत्म कर दी थी पूरी कर दी थी तो इकोनॉमिक डिप्रेशन से पूरा का पूरा जर्मनी वो बर्बाद हो गया था दूसरी बात फिर नेक्स्ट ये था कि इम्पेरियलिज्म की भावना आ जाती है अडोल्फ हिटलर बोलता है कि मैं लड़ाई लड़ूंगा और अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करूंगा तो एक के बाद एक मैं दूसरे देश को गुलाम बनाता जाऊंगा इस वजह से पूरी दुनिया का मैं अकेला राजा बन जाऊंगा तो एक ये रीज़न था जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर टू में धकेला फिर क्या होता है कि एडोल्फ हिटलर के इम्पीरियलिज्म को पूरा करने के लिए जर्मनी और जापान में मिलिट्री की स्थापना हो जाती है बढ़ जाती है मिलिट्री ये भी एक रीज़न था वर्ल्ड वॉर टू का और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लीग ऑफ नेशन की असफलता यदि लीग ऑफ नेशन असफल नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीग ऑफ नेशन वाज नॉट सक्सेसफुल तो इस वजह से पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर टू की गर्त में धकेली गई तो आज के लिए दोस्तों इतना ही 
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा इफ यस तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद